Ես արված հեման C++-ի ուաբեկտային մոդելնա լինելու, նախավարաջ ուզվամ ուշադրություն դարսնենք հենց վերնագրի վրա, Inside the C++ Object Model, ինչի անտրվել հենց ես վերնագիրը, որով հետև ինքի նաև վերնագիրա մի հատ գրքի, որի հիմա վրա կարուցված այմ ելույթը, գրքի հեղինակ նա Stanley լիպմանը, գիրքը ստաղունենք եթե ծանկություն ունեք կաղեք կարթել, ասեն որ բավականին հետակրքիր կեսը, մյուս կեսը, մյուս ելույթի ընթասկում երվիկը փորձամ ներկայասնեմ, այսօրվա կավր արվող թեմաները հետևյալն են, Object Lessons իրա ենթա թեմաներով, C++ Object Model, Keyword Distinction և Object Distinction, մյուս թեման The Semantics of Constructors ու The Semantics of Data, այլի ինչպես Բայց մինչև C++-ի ոբեկտային մոդելին ասնելը, ուզում եմ մի հատ համատական ասկասնենք C ու C++ լեզուների միջև։ C լեզվում որինակ ատվրանելի ապստրակթյանի ու են ոպրայթյանները, որանք աշխատում են այդ ապստրակթյանների հ ու հիմա դիտարկենք մի հատ որինակ պոյնդ երեկ դեկ ստրուկտուրա ունենք, որը բաղկացած է երեկ կորդինատներից X, Y և Z ու հայտարել ենք ոբյեկտ։ Այս ոբյեկտը տպելու համար կարող ենք ստեղծել վունքթյա� Իսկ C++ ում մի կիչ այլ տեսք ունի, որինակ հայտարել ենք կլաս պոյնդ երեկ դե կլասը, ու ունենք դիվոլտ կանստրուկտր, որը դիվոլտ արդեն արժեքներ ստանումը պոխանցում է XY և Z կորդինատներ ենք, կարենք նաև մեր Հաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղ
առաջին աղյուսակում հենց ուղակի օրեն պահավում են են անդամները, որոնք որ կան, անդամ տվյալները, որոնք կան մեր կլասի ներսում հայտարարված են։ Եվ եկրոր ծուցիչը հղվում է մի ծուցակի վրա, աղյուսակի ծանկացած անդամի տեսակ ընդհանապես կապ չունի, լինեն ստատիկ, որ ստատիկ, բոլորը պահվում են այս աղյուսակների ներսում։ Ես նույնպես հիմքը հանդիսացել C++-ի ոբեկտային մոդելի ստեղծման համար, ու հիմա դիտարկ են ինքեց C++ ստատիկ անդամները և ստատիկ ու ոչ ստատիկ վունքթյաները պահվում են կլասից դուրս, ոբյեկտից դուրս։ Ըբյեկտի ներսում, վիրտուալ վունքթյաների համար հատուկ տեպ կա, ոբյեկտի ներսում հայտարարվում է վիրտու Սակայն կա նաև մի առազնահատկություն, որ մեր վիրտուալ թեյբլի առաջին սլոթի ծուցիչը, որ թե հղվում է վիրտուալ վունքթյայի վրա, այլ հղվում է թայպ ինվո կոչվող ոբեկտի վրա, որը ինվորմացյայ է պահում մեր կլասի մասին Կանի որ ժառանգում էինք դիտարկել, այսինք են մեր պոյնդ ունենք հիերարխի կապով ստեղծած պոյնդ երեկ տե կլաս, ասենք, որ C++-ում ժառանգում է լինում է երկու տեսակի, Single Inheritance և Multiple Inheritance, ստեղ որինակները կարոնք տեսնել, որ Library Materials-ից ժառանգել Rental Bookner իրա հերթին ժառանգել է Bookից, այսինք են այս Single Inheritance-ը, իսկ ես մի դեպքում EOSTREAM կլասը ժառանգել է E-STREAM-ից և O-STREAM-ից, որոնք էլ իրենց հերթին ժառանգել են EOS-ից, այս դեպքում եթե պատկերասնենք, որ E- բայց կա նաև մի առազնահայտկություն տեսնում ենք, որ այստեղ ժառանգումը կատարվել է վիրտուալ տարբերակով, իսկ վիրտուալ տարբերակով ժառանգելու դեպքում ինչ հատեղի ունենում։ Ստեղծվում է մի հատ base pointer, ոնցոր որ virtual pointer նա, ու այդ base pointer-ը հղվում է մի հատելի base table-ի վրա, որտեղ որ պահված են մեր վիրտուալ բազային կլասների հասցեները։ Ես դեպքում ընդհամեն է մի հասցե ապահվում, եվ որ վիրտուալ ենք ժառանգում։ Ու հենց այդ Ինչպես գիտենք, ասվում է, որ ստրուկտուրա և կլասի միջև տարբերությունը ենք անել մեծ չի, այսինք են միակ տարբերությունը են է, որ տրամադրվող դիվոտ ինտերվեսը ստրակտի դեպքում պաբլիքն է, իսկ կլասի դեպքում բանը նրանում նա, որ C++-ը փորձում է բավը կանաչապ համատեղրի լինել C լեզվի հետ, ու դրա համար որոշել է պահի հենց տրակտ կիվորդը, ու նաև մարդիկ հարց են տալիս, թե ինչի հան, եթե ստրակտը կարա ունենա private public դաշտեր, կարա սիրամեջ վունքթյա� ինհերիթենս, պոլիմորվիզմ և ինկապսուլայացյա գաղափարները, ու իրանց անաժրստեր որպիսի մի նոր կիվորդի միջոցով ներիկայասներ է տարամեր են ինչով, ու է տեղավ կլասը, ու հիմա եվ որ հարց են տալիս, թե որ հիմնականում կախված է ծրակրավորողից, ինքն է որոշում որը ոգտագործի ու այդ նույն է, ոնցոր հարցնենք, պապոխականի ավնը դնենք անդրսքորով, թե մեծատար տարերով։ Ես տեպքում նաև կալիա մի քանի տարբերություն է � ու protected interface-ներ։ 
Այս դեպքում մի անգամից գաղափարային պատկերացումը հենց կլասին է գալիս ու նաև պետք անշել, որ ստրակտի և կլասի հետ աշխատելիս պետք շիրանց մի կսանել, այսինքն ունենք ստրակտ ու կլաս և կլասը ժառանգում ենք ստրուկտուրայից։ Այդ դեպքում կոդի շրջանակներում ինչ-որ մի օր կարող է խնդրի հանդիպենք, որով հետև ստրակթի դեպքում կիրարվում է են տվյալների ապստրակթյայի կոնցեպտը, որը սիում է գործում, իսկ կլասի � Իսկ այսպես գրել է արդեն նորմալը։ Իմա խոսենք պարադիգմաների մասին ծրագրավորման, որոնք սպորդ են արվում C++-ի կողմից, դրանք երեկն են, The Procedural Model, The Abstract Data Type Model և The Object Oriented Model, առաջին է կարլ է թարգմել որպես ընթացակարգային մոդել, ու ինքը հիմնականում աշխատումը վունքթյաների հետ, այսինքն C լեզուն հենց այս մոդելն է սպորտանում ու ընտեղ վունքթյաներովը կատարվում աշխատանքները, ու իրա հիմնական խնդիրնը մեր մեծ խնդիր է բաժանալ ու սրա որինակ կարելի է դիտարկել չարերի զանգվածների միջոցով ստրինգերի հետ աշխատելը։ Ապստրակտ դեյթը թայպ մոդելը կարանք դիտարկենք, որպես ունենք պաբլիկ ինտերվեիս, որի հետ կարանք աշխատենք, բայց իմպլեմենտայցյան մեզանից պահվածա, ու սրա որինակել կարել է դիտարկել հենց ստրինգը, Եվ Object Oriented մոդել է, որը նույնատիպ կլասների ինկապսուլացյանը, որը ապահովում է բազային կլասի ընդհանում ինտերվես տրամադրելու միջոցով։ Հիմա դիտարկենք կլասների ծուցիշներ, այդ տիպերի ստեղցված ծուցիշներ, ունենք կլաս զու են իմը, որտեղ ունենք կանստրուկտր, դեստրուկտր, վիրտալ վունքթյա և անդամ տվյալներ, ստեղցել ենք ոբյեկտ, ինիչյալիզացրել ենք այս արժեքով և ստեղ Եսինքն ունենք ծուցիչ, որը պահում է ոբեկտի առաջին բայթի հասցեն, որտեղ պահված է ոչ տատիկ անդամ ինդ լոքը, ստրինգ նեիմ ոբեկտը, որը իրանից իր մեջ ունի էլի ինդ ստրինգ լեն և չար աստխանի ստրինգ Ունենք նաև հետևյալ կլասը, կլաս բեր, որը ժարնգել է մեր զու են իմլից և ունենք վունքթյաներ ռոտեիտ, վիրտուալ վունքթյա հայտարարված, ինչպես նկատեցիք ես տեղ ռոտեիտ վունքթյան նույնպես վիրտուալ էր հայտարարված, ծուցիչ ու ռեվրոնց, որոնք հղվում են մեր ոբեկտի վրա։ Սվար պարագայում էլի հիշողության տեսանկյունից հետևալ տեսքնա ունենալու, մեր ծուցիչը և հղումը ունենալու են մեր ոբեկտի առաջին բայթի հասցեն, � վպտրըն զու են իմլի և իարկ է մեր բեր կլասի անդամ տվյանները։ Հիմա դիտարկենք հետևյալ որինակը, որ ունենք բեր տիպի ոբեկտ և դրավրա հղվել ենք երկու տիպի ծուցիշներով, զու են իմլ և բեր ծուցիշներով։ Այս տեպքում տարբերությունը մեկն է, այսինքն տվել պարագայում սկզբում նմանությունը նշեմ, որ եթե այս ոբեկտներով հղվում ենք այս ծոցիշներով հղվում ենք ոբեկտի վրա, երկուսներ պահամեն հենց առաջին բայթի բայց եվ որ ուզում ենք կարդալ, զու են իմելը կարդում է ենքան չապով, ինչքան որ ինք նատեսնում, այսինքն ինչքան տարածք որ զբաղեցնում է, և են թե դրենք զու են իմելը այսքանա և բերը այսքան իրան ավելացրել մեզ անարժտը կաստ հանել իրան, հետևյալ եղանակով կամ ստատիկ կաստի կամ դինամիկ կաստի միջոցով։ 
Եվ մեկ այլ օրինակել, որ տաղկը կնարկեմ սլայսինգը, ունենք էլի բեր օբյեկտ, որ եվ ստեղծել ենք զու են իմել օբյեկտ, ու վերագրել ենք ստեղ մեր բեր օբյեկտը։ Ես պարագայում ինչ հատեղի ունենում, ու մնացածը սլայսինգը կատարվում դուրս է գալիս, ու այս դեպքում, երբ որ մենք զայի վրա կանչում ենք ռոտեիթը, որը որ վիրտուալ վունքթյայր էր զու են իմլ կլասում, կանչվում է հենց դրա ռոտեիթը։ Եթե ծանկանում ե բաղոքում կամպիլյատրների աշխատանքից, իրենք հիմնականում ասում են, որ կամպիլյատրը իրենց մեջքի հետևում սենց ասաց, կոդի հետ աշխատանքներ ատանում ու պոպոխություններ է կատարում առանց իրենց իմանալու, ու դիտարկում ե վերադարձվում է թրու կան վոլս, ու ինքը որոշում է այդ կազմակերպին իրան են տեսքով, որ սկզբում սինը ինդ կնվրժն ոպերատրի միջոցով պապոխության է են թարկում, այսինքն կոնվերտացիայի անում ու իրա կոդի շրջանակներում ունենում է հետևյալ տողը։ Այս տողը աշխատում է իհարկե կամպիլացիայի սխալ չի լինում ու ինչ-որ մի օր ժերիշ վարձը ասկանում է, որ իրա կոդը սխալ է աշխատում ու � հնվրջն ոպերատրը սինով գերբերնել էր, այդ ժամանակ տեղի ունեցել են, որ սինը գերբերնվել է, դարձել է թիվ, այսինքն ինդ տիպի, ու այստեղ շիվտ ոպերատրն է աշխատել ու ինդվալ անգամ շիվտ հայաղել այդ թիվը, ու հենց այս տիպի միջամտություններել կամպիլյատրը իրականասնում է մեր օբեկտների հետ, օբեկտները ստեղծելու հետ, ու հիմա կնարկենք դիվոլտ կանստրուկտրի և կոպի կանստրուկտրի հետ տեղի ունեցող միջամտությունները կամի միջոցով համատել ենք այս երկու անդամ տվյալները։ Ես դեպքում ստացել ենք կամպիլյացայի էրոր և կամպիլյատրը մեզանից պահանջերա, որպիսի մենք զրոյասնենք ես երկու անդամ տվյալները։ Ու հարց հարաճան Ինքը ասվում է, որ պետք է պարտադիր գեներասնի ինչ-որ Default Constructor, ինչի համար չի գեներացրել այնպիսի Default Constructor, որը մեր արժեքները կզրոյասներ ու մեր կոդը նորմալ կաշխատեր։ Բանը նրամնումն է, որ կամպիլյատրը Default Constructor գեներասնում ծրագրավող է ինքը պետք է սահմաներ դիվոլտ կանստրուկտր, որի միջոցով կզրոյասներ այս արժեքները։ Կամպիլյատրը ընդամենը կարող է գեներասնի ու նույնիս կարող է չէ գեներասնի դիվոլտ կանստրուկտր, իսկ եթե � Եվ կամպիլյատրը գեներասներ դիվոլտ կանստրուկտր, այս պարագայում նույնպես այս արժեքները չեին զրոյացվելու ու դա պետք է աներ հենց ինքը ծրագրավորովը։ Հիմա դիտարկենք չորս թեպքեր, որի ժամանակ կամ� Եկրոր դեպքը մեր կլասը ժարանգել է մեկ այլ կլասից, որը ունի դիվոլտ կանստրուկտր, մեր կլասի ներսում կա վիրտուալ վունքթյա հայտարարված և կլասը ժարանգա վիրտուալ բազային կլասի։ Առաջին դեպքը դիտարկենք 
ու այստեղ երբ որ ստեղծում ենք մեր բար օբյեկտը անհրաժեշտ է որպիսի ֆուն ֆոյի կոնստրուկտորը կանչվի իսկ ֆոյի կոնստրուկտորը կանչելու համար անհրաժեշտ է գրել դիֆոլտ կոնստրուկտոր իսկ եթե չեն գրում կոմպիլյատորում իր կողմից կգեներացնի այնպես ի կոդ որը կկանչի ֆոյի դիֆոլտ կոնստրուկտորը այդ կոդը կունենա հետեւյալ տեսքը ինչպես տեսնում ենք Default constructor as the actual for image for the objective of the image default constructor. Yet, the drag of the Sahmanuma had a default constructor. I think mine is Sutray Hammer, I Sutray Hammer, Uzro as to my yard jacker. Utestman, for a stachka made yent objective constructor conch. Այդ դեպքում կոմպիլյատորը էրի միջամտություն է կատարում կոդը ընդլայնումա մեծացնում է հետեւյալ տեսքով այսինքն իր կողմից գեներացնում է ավելացնելով ֆու դիֆոլտ կոնստրուկտորի կանչ իսկ դրագրավորողի կողմից հայտարարված էս Ստրան հավասարազրոն ինքը այդպեսին մնում է եթե ունենք այսպես ի կոդ այսինքն կլասը հայտարարված որը բաղկացած է 3 օբյեկտ 3 ենթա օբյեկտներից եւ մի հատել անդամ տվյալ ունի Այս դեպքում եթե ունենք հետեւյալ ձևով հայտարարված դիֆոլտ կոնստրուկտոր, այսինքն որը միայն 1 օբյեկտն է ինիցիալիզացնում եւ անդամ տվյալը, էլի կոմպիլյատորը մեծացնում է կոդը ու կանչում է այն օբյեկտների դիֆոլտ կոնստրուկտորները, որոնք հայտարարված են կլասի ներսում ու այս պարագայում այս թերթականության փականչում, այսինքն ինչպես որ այս տեղը հայտարարված սկզբում սրանը, հետո սրանը, հետո սրանը ու վերջում էլ արդեն իհարկե անդամ տվյալ է ինիցիալիզացնում։ Դիտարկենք այն դեպքը, որ բազային կլաս ունենք ու այդ բազային կլասը ունի դիֆոլտ կոնստրուկտոր, այդ պարագայում նույնպես պետք է կոմպիլյատորը գեներացնի այնպես ի կոդ, որը կկանչի այդ բազային կլասի դիֆոլտ կոնստրուկտորը, բայց եթե օրինակ ունենք այնպես ի կլաս, որտեղ սահմանված են տարբեր տեսակի կոնստրուկտորներ, բացի դիֆոլտ կոնստրուկտորից, և բազային կլասը ունի իրահերթին դիֆոլտ կոնստրուկտոր, որը այս կոմպիլյատորը գեներացնում է դիֆոլտ կոնստրուկտոր, քանի որ այլ կոնստրուկտորներ կան հայտարարած, այլ այդ կոնստրուկտորների կոդը այնպես է փոխում, որ դրանց մեջ կանչվում է բազային կլասի կոնստրուկտորը։ Վիրտուալ ֆունկցիայի դեպքը դիտարկենք, ինչի համար է մեզ պետք դիֆոլտ կոնստրուկտոր, եթե կլասի ներսում կա վիրտուալ ֆունկցիա, ինչպես նշեցի սկզբում օբյեկտի օբյեկտ մոդելը դիտարկելիս վիրտուալ փոյնթ ռա ստեղծում օբյեկտի ներսում ու դիֆոլտ կոնստրուկտոր պետքա կանչվի նրա համար կոմպիլյատորի կողմից պետքա գեներացվի նրա համար որպիսի մեր վիրտուալ փոյնթ ռա ստեղծվի ինչպես նաև վիրտուալ թեյբլը ստեղծվի եւ այս ֆունկցիայի հասեմ պահվի այդ իսկ պատճառով կոմպիլյատորը վիրտուալ ֆունկցիա ունենալու դեպքում գեներացնում է դիֆոլտ կոնստրուկտոր ու իհարկե վիրտուալ բազային կլաս ունենալու դեպքում ունենք այստեղ X կլասը A եւ B կլասները վիրտուալ ժառանգել են X-ից ու C կլաս ունենք որը ժառանգել է A-ից եւ B-ից այս կոդի շրջանակներում այս ֆունկցիայի շրջանակներում մենք հստակ չգիտենք X E գտնվելու վայր այսինքն ամեն անգամ ֆուն կանչվելուց հնարավոր է որ ինչ որ տարբեր տիպեր լինեն օրինակ կարող է լինել A կամ B տիպը կանչված որ այս դեպքում մեզ անհրաժեշտ է բեյս փոյնթերը ու դիֆոլտ կոնստրուկտոր ստեղծելուց գեներացվում է հենց այդ բեյս փոյնթերը ու այս դեպքում այս այսպես գրված կոդը գեներացվում է փոխա եւ տրանսֆորմացիայի ենթարկվելով այսպես է դառնում այսինքն մեր ցուցիչը հղվում է բազային կլասի ցուցիչի վրա որն էլ իր հերթին հղվում է իր անդամ տվյալներից մեկի վրա հիմա արդեն copy constructor-ի մասին խոսենք copy constructor-ը կանչվում է երեք դեպքում երբ որ օբյեկտը այսպես ուղղակիորեն են ինիցիալիզացնում ենք մեկ այլ օբյեկտով երբ որ իրեն օբյեկտին փոխանցում ենք որպես արգումենտ ինչ որ ֆունկցիայի եւ երբ որ ֆունկցիան վերադարձնում է օբյեկտը by value այս դեպքում նույնպես copy constructor-ը կանչվում ու copy constructor-ը սինտաքսը հետեւյալ տեսք ունի մոտավորապես x-ի եւ y-ի համար սահմանված Եվ դիտարկենք թե երբա կանչվում copy constructor ու երբա կոմպիլյատորի կողմից գեներացվում ունենք class string այս դեպքում անդամ տվյալներ ունենք չառաստանի սրտերը եւ int len այս դեպքում 
կապի կանստրուկտր չի կանչվում և չի ստեղցվում կամպիլյատրի կողմից, կանի որ կամպիլյատրը, երբ որ մի օբեկտին, այս տիպի նույն օբեկտին վերագրում ենք հենց այդ տիպի օբեկտ, ինքը կատարում է member wise initialization, այսինքն ունենք հետևյալ օբեկտները նաոն և վրբ, Այսինքն մի անգամից member wise initialization ալինում ու այս էլ կոչվում է հենց բիտվայս իրա հիմքում անգատ բիտվայս կոպի սիմանդիքսը ու ենթադրենք ունենք class word, որը իր մեջ պահորնակում է string տիպի օբեկտ, այս դեպքում էլ էլի member wise initialization-ը կատարվում, սկզբում սրա Եթե ունենք այսպիսի, ունենք հայտարված այսպիսի վունքթյա, որտեղ տեստում ենք, որ կա ինիթյալիզացյա մի օբեկտը մյուսով, մեզ անրեշտոտ ամպայման տեսնել, թե ինչ իմպեմենտացյա ունի կլասը, որպիսի հասկանան Այսինքն անդամ տվյալների մեջ կանդամենը ինձ և չար աստղանիչ տիպի պոպոխականներ, որի դեպքում և այս վերագրման ժամանակ կկատարվի ինդամենը բիտվայս կոպի ու ինչ նախնդիրը ստեղ, որ եթե երկու ծուցի չղվում են նույն տեղը և մի օբեկտի դեստրուկտրը ծրագրի կատարման աշխատանքին թասքում կանչվում է, այդ դեպքում այս մի ծուցի չէ արդեն հղվում է մի տեղ, որը որ արդեն գոյություն � Այս դեպքում դիտարկենք, թե երբ կամպիլյատրը գեներասնում կոպի կանստրուկտր, էլի համարյա դիվոտ կանստրուկտրի նմանա, երբ որ ինքը իր մեջ պարոնակում է այնպիսի ոբեկտ, որը որ ունի սահմանված կոպի կանստրուկտր, եվ որ ժառանգամի բազային կլասից, որը ունի սահմանված կոպի կանստրուկտր, եվ որ ունի վիրտուալ վունքթյա, եվ եվ որ ժառանգա վիրտուալ բազային կլասից, այս � Այս դեպքում կամ պիլյատրը, եթե մենք չենք հայտարար, իսկ մենք չենք հայտարար էլ, պետք է ստեղծի կոպի կանստրուկտր, որտեղ կկանչի արդեն մեր ստրինգի կոպի կանստրուկտրը կոդի աշխատանքի ընթացքում։ և Member Wise Initialization տեղի ունենա, պատկյասնենք ունենք երկու օբեկտ, որոնք տարբեր վիրտուալ թեիբլների վրա են հղվում, և եթե կոպի կատարվի մի երկու վիրտուալ փոյնդր հղվալու են մի վիրտուալ թեիբլի վրա, ու մի օբեկտ սկսել մյուսը ճիշտ իսկ էտի կոդի շրջանակներում հանգեսնելու է մի շարկ խանդիրների ու բազային կլասի դեպքում էլ անույն է, այսինքն եթե ունենք բազային փոյնդր, որը հղվում է ինչ-որ միատ բեյս թեիբլի վրա, մեզ անհաժե� Եթե ունենք եսպիսի վունքթյա, հայտարարել ենք X տիպի XX ոբեկտը և վերադարսնում ենք այս ոբեկտը, կանչվում է կոպի կանստրուկտր, եթե հայտարարենք եսպիսի ոբեկտ և վունքթյայի շրջանակներում իրան վերագրենք այս ո Այսինքն իրականացումները տարբեր են, սինտակսները տարբեր են, ու նաև անրջտա դիտարկել, թե ինչ պոպոխոթյունների է ենթարկվում վունքթյան այս կոպի կանստրուկտրի հետ կապված, ունենք void fu վունքթյա, որը որպես արգու� 
Fufunktionen pochen zu verlust, begangen mit der Zellar, das sind halt Kids vor und haben eine Kopie der Fufunktionen der Ramech, weil die ja nur Kampilatere alles hat an Katanum. In das Dach zum Beispiel hat jemand eine Kopie der Popochakan, hat jemand eine Kopie der Popochakan im Vergleich zu einem Kopie Konstruktor pochen zu lauf x x vor das Argument, hat auch jemand eine Kopie der Popochakan Arten nur pochen zu einem Fufunktion. Und es ist ein bisschen wie 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 ein bisschen Kampilatere sa liv al funktia vera pochum, vora unenuma hete welteske. Uneng vo artem void void tipi, ais inke void mi banchi vera dars numer funktian. Inke sta numa reference tipi, inch for reference of sta numa objekt. O es test numeng tarberi tsuna es tach x tipi, es tach void, u es tach chuni void mi argument. Is kampilatere koch mit transformatia i enterkat funktian arten uni. Heute ist der XX-Objekt, der wir als Default Constructor haben. Wir haben die Reference-Objekte, die wir als Copy Constructor haben, die wir als XX haben. Und die Funktion ist auch gut. Ich denke, wir Copy und die Funktion haben wir als Popokutian. Und wir haben die Meinung, die wir als Grüne und SPC haben. Kann ich auch hoch mal funktionieren, ne? Was kann da bei Kap hoch wie? Kann ich jetzt das Jahr nicht generieren, sondern hätte wir auch Code. Ich denke, es ist zum Beispiel hat X Typ Objekt, wo ein Objekt wird bei das Argument pochen zum Beispiel Bar funktionieren. Und nun ist ja ein Unang zu sich funktioniert, weil es Code pochen im Wumma hätte wir auch Code. Es optimiert ja ein Code für mal Named Return Return Value. Kam Karte hat NRV. U S Optimisierung der Gänge nun mir eine Jamana, die für Copy Constructor hat den Kasch hatum. Also ich hätte schon Bata, ich kann Copy Constructor Bata Kaima. Es Optimisierung ist perfekt der Rich nun nun. U S Optimisierung hat Kapwat. Mich hat Chantiner, was der Chantiner all können da tun nicht ganz. Der Grabwagner hat zum Beispiel vor Iran Turchi Galis ein vor Iran Chigitan es optimiert sich an der Region nicht auf der Region nicht auf, worauf hat der Kampilator mehr Dramatik in Chitere gehabt. Nun, und naiv ganz der Grab, worum es sich mit der Kultur vor bis die Copy vor Copy Konstruktor bei der Kampf wie bei Hanju man da, ja. Ich habe schon gesagt, dass Martin Kampilator von so dran China jun, wo es Parta die Kopie konstruiert kann, sie in der ihre Code Transformation ja in Teil kommt, optimiert nur mal, und dann kommt Martin hat in der ihre Hang Hangu Merz reagiert, und dann haben wir als Standard Standardi Komiteen Mikanitaria Raj, wo es dann kann man wo es um ein Tunnel, wo es die Kopie konstruiert, dann kann man das wieder nein, es sind keine Linien Kopie konstruiert, weil das besser was mir jetzt der Hangmann zeigt, kann, und worauf ich in Tagen ein bisschen inspiriert bin, ist ein der Grabwagen, worum Kanada zu tun hat, in den Tag kommen, als Optimisierung, weil die Kraft Prozent, es besser so die Olle genannt. Tag, und ein Highlight hat Highlight Glas, Point hier liegt der, und das nur ein kleiner X Y Z Papacha kann nicht, und ein Michael Glas. Oh, ja. Und ein Copy Constructor. USDPKUM. USDPKUM. Das ist mein Wort. Und haben wir X, Y, F, Z. Papa kann nicht. Wer kann nicht? 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 Papa kann nicht. USDPKUM. Das ist mein Wort. Und haben wir X, Y, F, Z. Papa kann nicht. Wer kann nicht? 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 Und nach dem Kanal selbst wurde es bis bis zu Gelu Hammer, Gelu optimiert schnell. Es sind kein Mem Copy, ja Mem Set funktioniert auch da gut. Also warum sieht ihr das denn? Mem Copy der Kunde kann ein paar Kanzel ja Objekte nehmen, ja ein mehr Typi Chapa, ja bei dem Kanal selbst nach dem vor jede Mem Set auf kann Mem Copy auf ein Gas haben. Am Beim man bei dem Hash für Arnel vor mehr Klasse, schon eine virtuelle Funktioner. Inzwischen haben wir, worauf wir 
եթե այսպես հայտարարենք մեր վիրտուալ ֆունկցիայի վրայից օվերրայթ է լինելու ու այս դեպքում արդեն երբ որ կոդը գեներացվում է ու տրանսֆորմացիայի է ընդերքում կամ պիլատրի կողմից ինքը ստեղծում է վիրտուալ փոյնթեր որը հղվում է մեր վիրտուալ թեյբլի վրա ու մենց այդ ֆունկցիաական չում օբյեկտով հետո զրա փոխանցում ու սայզ ու շեյփ այս դեպքում մեր վպտորեն զրոյացնում է ինչը իհարկե է խնդիրներ է հանգեցնում Так, ունենք class word, որը ունի իր մեջ ենթ object string string և int count և հայտարարել ենք default constructor, որի մարմնում հենց գեներացրել ենք name-ը և count-ը։ Ինչի պետք չի, այսինքն խորհուրդ չի տրվում այսպես անել, որովհետև մեր կոդը երկարում է այսպես ասած ու կոմպիլատորի կողմից սա վերածվում է հետևյալ տեսքի ինքը ստեղծում է մի հատ string object, կանչվում է string object-ի վրա կանչվում է default constructor։ Հետո ստեղծում է մի հատ ժամանակավոր string object, որին վերագրում է 0։ Հետ հաջորդ տողում արդեն member wise copy է կատարում, այսինքն name-ի վերագրում է այդ ժամանակավոր փոփոխականը ու արդեն կանչվում է destructor-ը ժամանակավոր օբյեկտի համար։ Հետո նոր count-ին վերագրում է 0։ դրա համար այսքան երկար որպիսի կոդը չլինի կոմպիլյատորի կողմից գեներացվող կոդը մեզ պետք է member initialization list-ը որի միջոցով կարող ենք name-ը name-ին հենց մի անգամից իր արժեքը վերագրել եւ որն էլ կոմպիլյատորի կողմից կվերացվի հետևյալ կոդի այսինքն ընդամենը մեր օբյեկտի վրա կանչվում է constructor որը որպես argument ինչ որ int փոփոխական է ստանում և հաջորդ տողում էլ արդեն count-ին վերագրվում է 0 բայց member initialization list-ի հետ աշխատելիս պետքա մի փոքր զգույշ լինել այսինքն այն ինչ որ կասեմ հիմա հնացածա class x ունենք հայտարարված է այստեղ անդամներ int e ու int j եւ public դաշտում տեսնում ենք ունենք constructor, որը ստացել է ինչ որ argument ու member initialization list-ի այս տեսքով ինիցիալիզացրել ենք սկզբում j-ը, վերագրել ենք մեր վալը վերագրել ենք j-ին եւ in էլ վերագրել ենք j-ին։ Այս դեպքում ինչ է կատարվում։ Այն ժամանակ մի քանի տարի առաջ խնդիր էր լինում այս կոդի կատարման հետ կապած, որովհետեւ ինքը compile error է ստացվում։ Ինչի համար, որովհետեւ member initialization list-ը աշխատում է ըստ class-ում անդամների դասավորվածության։ Այսինքն տեսնում ենք, որ առաջինը i i անդամ տվյալն է, հետո j-ին։ Ու երբ որ հասնում էր այս կոդին, երբ որ այս constructor-ը կանչվում էր, սկզբում ինքը փորձում էր in i արժեքը ինիցիալիզացնել j-ով Եվ տեսնում էր, որ ժին ոչ մի արժեք չունի և դրա համար ստանում էին compile error։ Իսկ հիմա այս կոդը նորմալ աշխատում է, բայց ժամանակին տենց չէ։ Ունենք class x, որ եւ class y եւ z, որից ժառանգ վիրտուալ կերպով, որոնք վիրտուալ կերպով ժառանգել են x-ից եւ ունենք class a, որն էլ ժառանգել է y-ից եւ z-ից։ ու տեսնում ենք, որ մեր կլասները ոչ մի բան չունեն, ոչ մի անդամ տվյալ, ոչ մի անդամ ֆունկցիա չունեն, բայց երբ որ մենք փորձում ենք իրանց չափը size of operator-ը միջոցով ստանալ, տեսնում ենք, որ հետևյալ արդյունքներն են, հետևյալ արդյունքներն են ստանում։ Այսինքն x կլասի չափը 1 բայթ է, y-ին 8 բայթ է, z-ին 8 բայթ է եւ այնը 12 բայթ է։ Ու հարց առաջանում թե ոնց է sense լինում, երբ որ մեր կլասի ներսում ոչ մի բան հայտարարված չի։ Հակի խնդիրը այն է, որ երբ որ մենք դատար կլաս ենք ստեղծում, ինքը մի բայթ տարածք զբաղեցնում է, իրա մեջ տեղադրվում է 4, ու դրանով նույնիսկ կարենք X տիպի կլաս ստեղծել, է օբյեկտ ստեղծել, իսկ Y եւ Z, YZ եւ AN արդեն ուրիշ դեպքեր են, տվյալ պարագայում տեսնում ենք, որ մեր կլաս Y-ը ժառանգել է վիրտուալ կերպով X-ից։ Այսինքն ունի իր մեջ X ենթա օբյեկտ։ 1 բայթ է տեղից ունի, ու քանի որ ինքը վիրտուալ է ժառանգել, իրան պետք է վիրտուալ փոյնթեր, վիրտուալ թեյբլի վրա ու վիրտուալ եթե դիտարկենք ու դիտարկենք 32 բիթ հանոց համակարգ կարող ենք ասել որ մեր ցուցիչը 4 բայթ տարածք է զբաղացնում 4 բայթ այդ ցուցիչը կլինի կստացվի 5 բայթ եւ իհարկե ստրուկտուրաներ չգիտեմ գիտեք ալայնմենթը որ կա 
որ ինքը որս այս չափով է կարդում, էլի alignment է տեղի ունենում ու երեկ բայթ էլ իր կողմից դրագրի կողմից ավելացվում է, որպիսի 8 բայթով կարողանա երկու տակտով կարդալ եւ Z-ի դեպքում նույնն է կատարվում, իսկ I-ի դեպքում արդեն կատարվում է հետեւյալը, որ ինքը X-ի 1 բայթը պարունակում է արդեն, պարունակում է Y եւ Z կլասների երկու ցուցիչները, այսինքն 4 4 եղավ 9 բայթ և էլի երեք էլ ավելացնում է իրակողմից alignment-ի համար, որովհետեւ կարողանա երեք տակտով կարդալ։ Ունենք հետեւյալ ֆունկցիան, հետեւյալ կլասը, point 3D կլասն է էլի, ու այստեղ տեսնում ենք, որ վերևում հայտարարված է extern float x, ինչ որ մի հատ full header file-ից, ու հարց է առաջանում, թե որ x-ն է կանչվում, քանի որ մեր կլասի ներսում ունենք նաև x անդամ տվյալ, ու էլի մի քանի տարի առաջ, երբ որ այս այս կոդը ընդհանրապես աշխատում է, երբ որ այս կոդը աշխատում է, առաջին է կանչվում էր հենց այս վերևի x-ը, այսինքն կանչվում էր հենց առաջին պատահած x-ը, իսկ հիմա կլասների աշխատանքը փոխվել է ու մի կլասի ոչ մի ֆունկցիա, ոչ մի կոնստրուկտոր չի կատարվում, ինչ է որ կլասի ամբողջ մարմինը տեսանելի չի իրա համար, այսինքն ամբողջությամբ պետք է տեսանելի լինի հետո նոր կատարվի ցանկացած ֆունկցիա։ ու ան դիտարկենք անդամների դասավորվածությունը point 3D ունենք ինչպես նշել է այս սովորական ոչ ստատիկ անդամները ու հենց օբյեկտին ներսում են պահվում իսկ ստատիկ անդամները պահվում են մեր ծրագրի data section-ում ու իրանք համարվում են global համարվում են global ու իրանց հետ աշխատելը մի փոքր այլ ձևա լինում օրինակ ունենք հայտարարած point 3D օբյեկտ ու այդ օբյեկտի x-ին կարող ենք հետևյալ կերպով ինչ որ արժեք տալ իսկ եթե ուզում ենք արժեք տալ այն անդամ տվալին որովոր ստատիկա պետք է հետևյալ սինտաքսով անենք point 3D chunk size ու վերագրենք 250 այս նույնը եւ origin-ի եւ աստղանի շփտի դեպքում point 3 դեպքում պետք է հենց այս սինտաքսով իրան արժեք վերագրել, քանի որ այս տիպի սինտաքսով այն չի աշխատի, ու նաև եթե հասցեն ենք ուզում վերցնել, const int աստղանիշի միջոցով կարող ենք վերցնել։ այս եթե ունենք երկու ինչ-որ տարբեր կլասներ, որոնք ունեն ստատիկ անդամներ եւ այդ ստատիկ անդամները ունեն նույն անունը, իրանք ինչպես ասացիք, ստատիկ անդամները պահվում են data section-ում, ու եթե երկու նույն անունով անդամ տվյալ լինի, ապա մեր ծրագիրը չի աշխատի։ Սակայն այս դեպքում տեղի է ունենում այսպես կոչված name mangling ու այդ name mangling-ի արդյունքում մեր այդ ստատիկ անդամի անունը նույն անունները յուրաքանչյուրը unique ինչ որ կոդ է ստանում ու այդ կոդի շնորհիվ մեր ծրագիրը նորմալ աշխատում է այդ կոդերը ստացվում են unique անունները ստացվում են ինչ որ ալգորիթմի հիման վրա եւ այդ եւ այդ unique անունները շատ հեշտությամբ կարողանում են իրենց օրիգինալ անուններին վերադառնալ եւ որ օկտագործողը ցանկանում է աշխատել դրանց հետ Հիմա խոսենք բազային ցուցիչների մասին, ունենք ֆունկցիա օրինակ, ունենք այս ֆունկցիան, որտեղ ինքը ստանում է ոբյեկտ, ստանում է ոբյեկտ հղումով եւ այդ օբյեկտներին ինչ որ արժեքներ ավելացնում։ Այսպես տես այսպես նայելով մենք կարող ենք հասկանալ, որ այստեղ this op this this ցուցիչն է աշխատել, այսինքն կոմպիլյատորի կողմից տեսանելի է հետեւյալ կոդը, ինքը ավելացնում է մեկ արգումենտ point 3-ը աստղանիշ const this-ը եւ this-ի x-ին, y-ին եւ z-ին ավելացնում է այս տվյալները ու եթե նայենք ավելացնում է այդ տվյալները ու եթե նայենք կտեսնենք հայտարարված այստեղ class point 2D եւ 3D այստեղ քանի որ չունենք ոչ մի առանձնահատուկ բան այսինքն մենակ կոորդինատներն են իրանք ունեն հետեւյալ տեսքը այսինքն նույն տեսքը ինչ ինչ որ կլիներ ստրուկտուրա հայտարարելու դեպքում եթե դրանք ժառանգենք իրարից կունենանք point 2D կլասը այս տեսքով, այսինքն մենակ X եւ Y կոորդինատներն է պահվում, իսկ point 3D-ում արդեն պահվում է մեր point 2D-ի ընդհա օբյեկտը եւ արդեն ավելացված Z կոորդինատը։ 
point երկուդը կլասում տեսնում ենք, որ հայտարարված է վիրտոլ վունքթյաներ զետի համար, կարանք նաև եսպես ստեղծենք մեր կլասը, այսինքեն ստեղծենք վիրտոլ վունքթյաներ, որը եթե մենք ուրենենք point 3 դե կլաս և այն ժառանգի մեր point 2 դե կլասից, կարողան է այս վունքթյաները override անել և ոգտագործել արդեն իր համար, ու հենց այդպես էլ կատարվել է այս կոդի շրջանակներում, ժառանգել է պոյնդ երեկ տեն պոյնդ երկու դեից, ու ինչպես տեսնում ենք, արդեն override է արել, այս վունքթյաները ոգտագործել է իրա Z կորդինատի համար։ Ու սրանց լեյաութը ունի հետևյալ տեսքը, պոյնդ երկու դեն իր մեջ արդեն պարանակում է XY կորդինատները և վիրտալ պոյնդ էր, կանի որ ուներ վիրտուալ վունքթյաներ զետի համար, իսկ պոյնդ երեկ դե կլասը արդեն ունի են թաղոբեկ պոյնդ երկու դե ու իր կողմից ավելացված զետ կորդինատը։ Ես կոդի կտորը արդեն դիտարկել ենք, որ եթե ունենք երկու նույն, որ եթե ունենք ի կլաս իոսը, որից ժառանգել են իստրիմը և ոստրիմը, անրաշտա որպիսի վիրտուալ կերպով ժառանգենք, որպիսի իոստրիմում ընդհամենը մեկ ենթահոբեք լինի իոսի, ու աշխատանքը ուրիշ կոդի շրջանակներում դիտարկենք, ունենք պոյնդ երկու դե կլաս, կլաս վերտեքս, որ ժառանգել է վիրտուալ կերպով սրանից, պոյնդ երկու դեից, ունենք պոյնդ երեկ դե կլաս, որը վիրտուալ կերպով ժառանգել է պոյնդ երկու դեից, և վերտեքս երեկ դե, որը ժառանգել է այս մյուս կլասից, ոյ, ու այս դեպքում, երբ որ մենք ուզում ենք աշխատել իրա անդհամ տվյալների հետ, այսինքն մեր վիրտուալ բազային են թաղոբեքների հետ, մեզ անաժտա վիրտուալ բազային պոյնդ էր, այս դեպքում մեր կոդը կալի է երկու խմբի բաժանել, այսինքն մեր կլասը կալի է երկու խմբի բաժանել, անպոպող և ընդանուր, անպոպող հատվածում պահվում են հենց կլասի կողմից մասում պահվում են մեր վիրտոլ բազային ենթահոբեքները և դրանց դիմելու համար մեզ անաժեշտա վիրտոլ բազային ծուցիշներ, որնեք իկսի և իգրեքի վրա, որպիսի կարողանանք դրանց հետ աշխատանք տանել, առանց դրա հնարավոր չէ, և արդեն տեսնում ենք, որ զետի հետ նորմալ կարելի է առանց վիրտոլ բազային է աշխատել, որով հետև այն կլաս ու գծագրի տեսանկյունից տեստում ենք պոյնդ երկու դենը, երեկ դեն, սովրական վերտեքսը, իր մեջ պարոնակում են ենթահոբեքներ, այս պոյնդ երկու դե ենթահոբեքները, և արդեն վերտեքս երեկ դեն, որը պարոնակում � ու վերշնական տեսքը, որը ունի մեր կողմից հայտարված կլասները հետևյալնա, այսինքն ունենք անդամ տվյալներ, զում, չէ, պոյնդ երեկ դե կլասը, որ իր մեջ պարոնակում է վիրտուալ պոյնդեր, ու այստեղ տեսնում ենք, որ վիրտուալ պոյնդերը, եվ որ հղվում է ինչ-որ մի հատ աղուսակի վրա երկու մասից է բաղկացած, առաջին մասում պահվում է վիրտոալ բեյս կլասի ով սետը, այսինք են թե որտեղից հա սկսվում մեր վիրտոալ բազային կլասը մեր հայտարված կլասի ներսում ու արդեն մնացած վիրտոալ վունքթյաները ու նույն լոգիկայով եստեղ եթե չունի վիրտոալ բազային կլաս ապա մի անգամից վիրտոալ վունքթյաներն է պահվում, իսկ եթե ունի երկու մասովաց ույս տալիշ։ Ու այս կանա։